ഓക്കെ നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്യാൻ ടാസ്ക് സിസ്റ്റത്തിനനുസരിച്ച് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള പ്ലാനാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഒരാൾക്ക് അതായത് അതായത് ഇപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ് ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ് ആണ് ഓക്കെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ് അതായത് ഇത്രയും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആളിന് ഒരു റേറ്റ് പറയുന്നുണ്ട് അവർ പറയുന്ന റേറ്റ് ഇതൊക്കെയാണ് ലെസ് ദാൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ലെസ് ദാൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണെങ്കിൽ നോർമൽ ടൈം റേറ്റ് കൊടുക്കും ആദ്യം പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻ അതാ ലെസ് ദാൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണെങ്കിൽ നോർമൽ ടൈം റേറ്റ് കൊടുക്കും ഈക്വൽ ടു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോർമൽ ടൈം റേറ്റും പ്ലസ് എന്ത് കൊടുക്കുന്നു ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ടൈം റേറ്റും കൊടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റിരിക്കുന്നത് അതായത് ടൈം റേറ്റ് എത്രയാണോ അയാൾക്ക് കിട്ടിയത് അതിന് അത് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അതാണ് നോർമൽ റേറ്റ് പ്ലസ് ഇത് കൂടാതെ ഇരുപത് ശതമാനം ആ കിട്ടിയതിന്റെ ഇരുപത് ശതമാനം കൂടെ എക്സ്ട്രയും കിട്ടും അടുത്ത പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് മോർ ദാൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡിന് മുകളിലാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ വൺ ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് പീസ് റേറ്റ് എന്ത് പീസ് റേറ്റ് ആണ് നോർമൽ പീസ് റേറ്റ് എന്താണ് നോർമൽ പീസ് റേറ്റിന്റെ വൺ ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് വെച്ചിട്ട് അയാളുടെ ഔട്ട്പുട്ടിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എത്ര കിട്ടുമോ അതായിരിക്കും അയാൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇതാണ് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ ഗ്യാൻ ടാസ്കിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് വെച്ച് പ്രകാരം നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ പരിഗണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ റേറ്റ് പെർ അവർ എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് രൂപയാണ് റുപ്പീസ് ഫൈവ് അതായത് ഒരു മണിക്കൂർ അവിടെ ജോലി ചെയ്താൽ അഞ്ച് രൂപ കൊടുക്കും അതാണ് റേറ്റ് പെർ അവർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തത് ഹയർ പീസ് റേറ്റ് ഹയർ പീസ് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വൺ ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് അതായത് എബോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള റേറ്റ് ആണ് ഹയർ പീസ് റേറ്റ് ഹയർ പീസ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് രൂപയാണ് ഈക്വൽ ടു റുപ്പീസ് സിക്സ് അടുത്ത പറയുന്ന അവിടുത്തെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ഉണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ്സ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് യൂണിറ്റ് എത്രയാണ് അതായത് നൂറ് യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കണം എത്രയാണ് നൂറ് യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് യൂണിറ്റ്സ് അടുത്ത ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ ടൈം ടേക്കൺ ജോലി ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന സമയം എന്ന് പറയുന്നത് എട്ട് അവർ ആണ് അപ്പൊ നോർമലി ഒരാൾ ജോലി ചെയ്താൽ അയാൾ എത്ര യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് എന്നുള്ളതല്ല നോർമലി ഒരാൾ ജോലി ചെയ്യുന്നത് എട്ട് മണിക്കൂർ ജോലി ചെയ്യണം ഒരു ഒരു മണിക്കൂറിന് അഞ്ച് രൂപ ചായക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ എങ്കിൽ ആദ്യത്തെ കേസ് കേസ് നമ്പർ വൺ ഒന്നാമത്തെ ആളിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റി യൂണിറ്റ്സ് ആണ് ഒന്നാമത്തെ ആളിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് എത്ര ആണ് എയ്റ്റി യൂണിറ്റ്സ് അയാൾ എൺപത് യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു അയാൾ എൺപത് യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തെങ്കിൽ അയാൾക്ക് എൺപത് ഇൻറ്റു റേറ്റ് അല്ല കൊടുക്കുന്നത് അയാൾക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് ടൈം റേറ്റ് ആണ് അയാളുടെ പീസ് റേറ്റ് നോക്കത്തതേ ഇല്ല കാരണം നമ്മൾ കമ്പൈൻഡാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രണ്ടും ഉണ്ടിനകത്ത് അപ്പൊ എൺപത് യൂണിറ്റ് നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ് ആണ് ഈ ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാത്ത പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാത്തവരുടെ എല്ലാവരെയും അവരുടെ യൂണിറ്റ് നോക്കുന്നില്ല അവരെത്ര പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കുന്നില്ല നൂറ് യൂണിറ്റ് താഴെയാണോ എങ്കിൽ അവർക്കെല്ലാം ഒറ്റ റേറ്റ് ആണ് എങ്ങനെ അതായത് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ആ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ടിന്റെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് ലെസ് ദാൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എത്ര ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് അതിനേക്കാൾ താഴെയാണല്ലോ അത് എൺപതോ എൺപത്തഞ്ചോ അമ്പതോ എത്ര വേണമല്ലോ ആയിക്കോട്ടെ അപ്പൊ ഇവിടെ സേ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എൺപത് പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഏണിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എട്ട് മണിക്കൂർ വർക്ക് ചെയ്തത് ഇൻറ്റു ഒരു മണിക്കൂറിന് അഞ്ച് രൂപ വെച്ച് കൊടുക്കുന്ന റേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നാൽപ്പത് രൂപ അയാൾക്ക് അന്നത്തെ ദിവസത്തെ റെമുണറേഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടും അന്നത്തെ റെമുണറേഷൻ എത്രയാണ് നാൽപ്പത് രൂപ കേസ് നമ്പർ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈ അവസ്ഥ എന്താണ് ഈക്
ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ഫോർട്ടി നോക്ക് എട്ട് അഞ്ചായ നാൽപ്പത് രൂപ അയാൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്ന പോലെ കിട്ടും കൂടാതെ അയാളുടെ ഈ അയാളുടെ പെർഫോമൻസ് ഈക്വൽ എത്തിയത് കൊണ്ട് നാൽപ്പത് രൂപയുടെ ഇരുപത് ശതമാനം കൂടെ അയാൾക്ക് കിട്ടുന്നു അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നാൽപ്പതിൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനം എത്ര രൂപയാണ് എട്ട് രൂപ അല്ലേ സോ എങ്ങനെയാ കണ്ടീഷൻ റുപ്പീസ് ഫോർട്ടി പ്ലസ് റുപ്പീസ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് റുപ്പീസ് എയ്റ്റ് അതെങ്ങനെയാ വന്നത് നാൽപ്പത് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ഇപ്പോൾ എട്ട് രൂപ കിട്ടി സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് റുപ്പീസ് ഈസ് ടോട്ടൽ ഏണിങ്സ് ലാസ്റ്റ് കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് കേസ് ത്രീ ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ യൂണിറ്റ്സ് ഈ സിറ്റുവേഷൻ എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ യൂണിറ്റ്സ് ആണ് നൂറ്റി പത്ത് യൂണിറ്റാണ് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് എന്താണ് എബവ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അല്ലേ ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് എബവ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് എങ്കിൽ സിറ്റുവേഷൻ എന്താണ് ഏണിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ടു അയാൾക്ക് കിട്ടിയ ടോട്ടൽ ഔട്ട്പുട്ട് അയാൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടോട്ടൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻ ടു ഹയർ റേറ്റ് അതായത് വൺ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹയർ പീസ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഹയർ പീസ് റേറ്റ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് ഇത് നോക്കി ഇവിടെ ഹയർ പീസ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാ റുപ്പീസ് സിക്സ് എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഹയർ പീസ് റേറ്റ് ഈസ് റുപ്പീസ് സിക്സ് അപ്പം അങ്ങനെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നൂറ്റി പത്ത് യൂണിറ്റാണ് അയാൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് അതേ ഇൻറ്റു സിക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റുപ്പീസ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഹീസ് ഹീസ് ഔട്ട്പുട്ട് ക്ലിയർ ആയോ അതായത് നമ്മളുടെ കണ്ടീഷൻ ഇതാണ് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ഇതിന് താഴെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് നോർമൽ ടൈം റേറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് യൂണിറ്റ് തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് നോർമൽ ടൈം റേറ്റും പ്ലസ് കിട്ടിയ ടൈം റേറ്റിൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടു മുകളിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻ ടു വൺ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് നോർമൽ പീസ് റേറ്റ് അതായത് നോർമൽ പീസ് റേറ്റിൻ്റെ വൺ ട്വൻറ്റി പെർ ഇവിടെ നോർമൽ പീസ് റേറ്റിൻ്റെ വൺ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഹയർ പീസ് റേറ്റ് ഈസ് റുപ്പീസ് സിക്സ് എന്ന് ഇവിടുത്തെ എക്സാമ്പിൾ പ്രകാരം ഒരു മണിക്കൂർ അഞ്ച് രൂപ ഹയർ പീസ് റേറ്റ് ആറ് രൂപ നൂറ് യൂണിറ്റാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എട്ട് മണിക്കൂറാണ് വർക്കിംഗ് അവേഴ്സ് ഒന്നാമത്തെ കേസ് നൂറിന് താഴെ അത് എൺപതോ എത്ര വേണ്ടിയാലും ആകാം അപ്പോൾ അത് നോക്കത്തില്ല എത്ര യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും നൂറിന് താഴെ ആണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് അയാളുടെ എണീച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എട്ട് മണിക്കൂർ വർക്ക് ചെയ്യണം അഞ്ച് ഒരു ഒരു മണിക്കൂറിന് അഞ്ച് രൂപ വെച്ച് നാൽപ്പത് രൂപ രണ്ടാമത്തെ കേസ് അയാൾ ഈക്വൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തെങ്കിൽ അയാൾക്ക് എപ്പോഴും കിട്ടുന്ന പോലെ എട്ട് മണിക്കൂറിന് അഞ്ച് രൂപ വെച്ച് നാൽപ്പത് രൂപ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പ്ലസ് അയാൾക്ക് കിട്ടിയ നാൽപ്പത് രൂപയുടെ ഇരുപത് ശതമാനം ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ടൈം റേറ്റ് So his rate is his return is 48 rupees and the third case his production is more than output that is 110 units so in this case we are not bothered about the time taken we just consider the output output into time piece rate system that is 6 so his rate is 660 clear right